nella confusione Miliardi di persone Solo un'occasione qua giù Tra l'azzurro e il buco nello zono Tra John Lennon, Paul e Yocono Io vado per il primo giorno di scuola. Che ora sono? Sono le... Aspetta, vedo per niente, io... Eh, sono le... 8 meno un quarto. Ai, Come 8 meno un quarto? 8 meno un quarto. Perché non mi hai svegliato? Eh, ti ho svegliato adesso. Ma oggi è il giorno del colloquio di ah, lavoro alla libreria. Ciao. Ciao. Ma compagni tu? Sì, se ti sbrighi. Eh, devo fare la doccia. Sì, la doccia, aspetta, aspetta un attimo. Era sto coso. Eh, eh, ma no? Eh, perché la doccia ce la possiamo fare pure insieme. Tanto è così fai eh, anche te. No, dai, l'altro il primo giorno di lavoro, un po' di ritardo è tollerato. Doccetta rapida? Vabbè, facciamo meglio rapida. Meglio rapida. Anche Luca, se vuoi. Eh, sì. Eh, sì. Eh, sì. Eh, sì. Eh, sì. Eh, sì. Non me io vado. Ciao tesoro. Buon primo giorno di scuola. Grazie. Ciao. Ciao. Sì? Uh, buongiorno, cerco il professor Balestra. Eh, non c'è. Che gli dico? Eh, uh, mi chiamo Mimmo, molto piacere, al cellulare non risponde. Gli puoi dire per favore che qua al carcere a Roma mi hanno dato la semi libertà? Sì, sì, glielo dico. Ma tu sei Simone? Sì. Qualche volta a scuola tuo padre parlava di te. Ah sì? E che diceva? Ti è una capa tosta. Ma è come la sua. Senti, io devo andare a scuola. Eh, gli dico che è chiamato allora. Grazie. Ciao. Ciao. Guarda che prima o poi i due fissi ci scopriranno, eh? non è il caso di dirglielo, no? No. Mm. Aspettiamo ancora un po'. Ma che fai? Ti fidi di me? No. Ah. Perché tu ti fidi di me? Sì. Giura? No, non giuro mai, lo so. Eh, <ride> vedi? Perché sei un sola. Sono sola, sei. ammetto, dai, eh? dai. Andiamo, dai, dai che è tardi. Facetto, eh. Dai, vai, vai, vai. A sola. È tardi, <ride> vai. Ho capito che è tardi. Ah. I casi. Ah, sì, i casi. Ecco! Ecco! Ma lo sai che... Lo sai che mio padre c'è un altro? Ha ricominciato a sperare le cazzate. Poi ha detto che andava a Nisi da, da quel suo ex alunno. Invece quello sta a Roma in carcere. Bene, eh, va bene avere una storia, mica in santo tuo padre. Capito, fa bene a nasconderla? Non so, ma che mignottone non te lo vuole dire? No, no. No, mignottone no. Solo direttrici di museo, professoresse, intellettuali, roba così. No, no, per questo lui è un perfetto democratico. Eh. Vanno bene tutte. Tutte. Va bene. Eccolo lì. Fresco fresco, eh? Un occhiali da solo. Chissà che ha combinato di sera. Quello che ha fatto, ha fatto sicuro era buona. Buongiorno! Ah, Ciao belli! Tutto bene? Tutto bene? Bene, bene. Come sono nate queste vacanze? Ciao belle, ah. Oh. Alla grande. Ci sei, ci sei, ci sei, ci sei. Bravo. Andiamo, dai. Ah. Ah. Sì? Professore? Ehi, hey, ciao, dimmi. Senti, stamattina ha chiamato Mimmo a casa e ha detto ah. che gli hanno concesso la semilibertà. Sì, infatti volevo dirti, ho bella notizia, no? Ma tu ieri non eri a Napoli? No, ho capito. Dico, ieri? Tu sei andato a Napoli? Sì, sono andato, però mi hanno detto che Mimmo non c'era proprio perché era stato trasferito. Peccato, una giornata a vuoto? No, perché a vuoto? Eh, Napoli è sempre Napoli. Napoli è sempre Napoli. Eh? Anzi, ti volevo portare anche a Sfogliatelle. Mm. Però non ci sono riuscito. Ecco. Questa è l'entrata, la cassa e laggiù abbiamo un piccolo magazzino. Vieni. Qua un tempo organizzavamo incontri letterari. 
prima che mi rompessi il femore. Ah, mi dispiace. Senta, è un locale bellissimo. È bello, sì, ma ci sono alti costi di gestione. Poi i clienti sono diminuiti, i libri non vanno più di moda. Eh. Insomma, non ti posso assumere a tempo pieno. No, ma per me anche part-time va benissimo. E io avrei bisogno di tre giorni a settimana per la mia fisioterapia. Tre giorni, perfetto. Così riesco anche a fare le traduzioni, che poi sarebbe quello il mio lavoro. Eh, allora, affare fatto. Affare fatto? Posso? <ride> Grazie. Oddio, che posto meraviglioso. Scusi, ho spettinato. Allora, ragazzi, come avete visto, in classe quest'anno ci sono facce nuove e poi alcuni vostri compagni invece hanno cambiato scuola, se non addirittura città. Penso a Chicca che è andata al liceo artistico, finalmente, giustamente. Penso a Pin che si è trasferito a Siena con la mamma che ha aperto un negozio suo lì. Ciao. Buongiorno. Ci sono tante. Tu sei? Nina. Ok, Nina, se, scusa se te lo dico, ma noi qui in classe tendenzialmente vorremmo vederci tutti bene in faccia. Così va bene. Tanta roba, eh? Buone, dai. Eh. Dove andavi a scuola prima? No, nessuna scuola. Ho perso un anno e ho fatto gli esami per essere ammessa alla quarta. Ok, senti, hai un accento, non riesco a capire di dove sei. Non sono italiana, vengo dalla Polonia. Ah. Il cognome è Mazzur. Mm, ma parli un italiano perfetto. Sto qui da molti anni. Ti piace la filosofia? Dipende dai filosofi. Ottima risposta. A me questa è già messa su le palle. Mm. Dai, dai, dai. Allora, ragazzi, oggi vi vorrei parlare di un filosofo greco vissuto 2500 anni fa. Il suo nome era... Eraclito. Mm. Purtroppo Eraclito ci ha lasciato pochissimi frammenti che troverete facilmente in rete, però vi avverto subito che questi frammenti sono piuttosto complessi, tant'è che il suo soprannome era l'oscuro. Cominciamo bene, eh, però. No, oh, oh. quello che l'oscuro gli piacerà tantissimo, Luna, fidati. Sì, avanti! È questa la porta B? Sì, è questa. Buongiorno, prof. Sono Ryan. Eh, Scusi il ritardo, ho sbagliato il formato della metro. Ah, eccolo, prof. È arrivato l'oscuro. Stiamo bene. Intanto è l'oscuro e l'apostrofo oscuro. E poi chiedi scusa, Matteo, dai. Vabbè, però farà una battuta. Chiedi scusa. Scusa. Ma comunque io non sono razzista, eh. Cioè, chiedi in giro. Il testimonio io non è razzista, è solo un cazzaro. Ecco. <ride> Senti, Rai, la preside mi ha parlato molto di te, mi ha detto che giochi in una squadra di calcio? Sì, gioco nella primavera e vivo nella foresteria della squadra. Allora, benvenuto, prendi posto dove vuoi. Grazie, prof. Okay. Pace. Faccio fatta cazzare. Vai. Matteo. Io ti do un cazzo per te. Aspetta, ti metto io là. Allora. Cazzo, che agilità. Ma non ti sta sulle palle? Voglio soffrire. Piacere, Raya. Simone. Io sono Manuel. Come si dice Manuel in polacco? Manuel. Manuel, certo che scemo. Scemo, come si dice in polacco? Idiota. Idiota. Ok. Manuel, Nina, posso cominciare? Avete finito? Ok, perfetto. Allora, abbiamo detto Eraclito, detto l'oscuro. Con l'apostrofo. Con l'apostrofo. Che ti hanno detto? Mi hanno dato la semilibertà. Buono. Mi fa piacere. Vi, mangio. No, grazie, me l'hanno data loro la colazione. Mentre aspettavo di fare la telefonata, mi hanno... Qua telefonata? No, niente, ho chiamato al mio professore di quando stavo giù a Torre. Che c'era Ricciolo, professore? No, che c'era Ricciolo? Perché lui insegna qua a Roma, allora forse vado a lavorare a scuola su. E capita a me, Mucci? E se esce? E sto con un bello struzzo e cadendo da me sbattere che capi in due muro la mattina sì. E brava a me, me! C'è da gitta una cosa, in mano a mettere a posto, hai capito? Guardi! Il rindombro, ci sbatta la capa tu, hai capito? Ehi, basta! Ad, la stessa cosa giù, è giù, deve imparare. Sta a corto, va giù. Aldo! E tu, va giù, prima lezione. Porto rispetto. Aldo, scherzo. Lo vero, Aldo? Sì, sì, lo vero. E questo era Eraclito. Il nostro tempo è quasi finito. Tutto chiaro? Eh? È chiaro? Sì. 
Ok, ragazzi, vi voglio però segnalare una cosa. Non so se avete notato che qui fuori c'è un camper della Croce Rossa. Io penso che chi ha già compiuto 18 anni potrebbe approfittarne, no? Ma per fa che? Eh, per donare il sangue. Questo accrescerebbe di molto il vostro senso civico. Ah, professore? Sì. Ma che è il senso civico? Oh, ragazzi, hai visto? Eh, abbiamo appena terminato la nostra prima interrogazione e Matteo, alla grande proprio, sì. si è preso un bel... Due. Ma come due, professore? Due, due, due. Professore, ma quale interrogazione? Lei non mi ha interrogato. Eh, perché tu non te ne sei accorto, ma io sì. Sì, però, professore, non è giusto così. Ma tu ti accorgerai che nella vita molto spesso avvengono cose ingiuste. E mo' questa quale filosofa ha detto? No, questa l'ho detta io. <ride> ok. Professore, ma veramente mi ha messo due. No, ma non ti ho messo due, però dai, ne cominciamo come l'anno scorso. Dai, ma te, no, su, no, fai no. bravo. Dai. Grazie. Ciao ragazzi, ciao, ben arrivato. Grazie, prof. Ciao, ciao, ciao. Che cosa? Che cosa? Che cosa? Buongiorno prof, buongiorno. Ciao Luna, buongiorno. Senti, ma notizie di Angelo? Sì, l'ho sentito ieri, ha detto ah. che sta bene a Padova e che il corso da restauratore è stupendo. Bene, saluta però perché con noi non si fa mai vita. Va bene, arrivederci. Laura, senti una cosa, ma tu ti iscrivi al corso di recitazione? Sì, perché? No, era giusto per sapere. Professore! Buongiorno. Buongiorno. Come sta? Tutto bene? Mm -hmm. Senta un po', ma quando è che inizia il corso di recitazione? A giorni. Perfetto. Mi posso iscrivere? Tu? Io. Guardi che lo facevo pure l'anno scorso, è il mio sogno fa l'attore. Vedi, Matteo, tu per me sei uno al quale toglierei la cittadinanza italiana per come storpi la nostra lingua. Come ti viene in mente di fare l'attore? Ma professore, perché quelli come a me, il cinema li cerca. Ma ha visto che faccia che ho? Guardi, è de gomma. Posso fare tutto. Lo vedo, lo vedo, sì, sì. Allora? Mi scrive? Però prima serve una piccola prova di ingresso. E sarebbe? Devi preparare un provino, studiarlo a memoria e poi Virginia deciderà se prenderti o meno. Perfetto. Dai, se ribeccamo, prof. Se ribeccamo. <ride> Dimmi che lo fa solo per fare la corte a te. No, prof, ma che dice? Ma io Matteo non me lo sono mai filato. Sì, sì. Mai dire mai, fanciulla mia. Non ho capito, spiegami meglio. Sì, allora, Mimmo, sai il ragazzo napoletano che ora è in carcere a Roma, ha avuto la semi libertà per quella richiesta che abbiamo fatto di utilizzarlo come aiuto bibliotecario. Sì, mi ricordo. Mi ricordo. Ecco. Adesso servirebbe una lettera per informare il carcere su come lo utilizzeremo. E poi basta. No, serve un'altra lettera. Ah, quindi sono due? Sì, ma questa è per il giudice. Ma tu non ti preoccupare che quella al carcere la porto io personalmente, ci mancherebbe. Va bene, le scrivo. Grazie. <ride> Sei la migliore preside di sempre. Sparisci? Sparisco, sì. Stai bene con i capelli un po' più favolosi? Se non favolosi, te ne vengono idea! Diciamo. Ciao, Simo, grazie. Ciao. Sì, mi fa parlare, per favore, posso parlare? No, ma lei non può fare questo! Non può, ha capito? Non può! Pronto? Ma che cazzo? Ah, ma con chi ce l'hai? Con qua, a merda il padrone di casa ce l'ho. Guarda, guarda che ha fatto, guarda. Ci ha sfrattati, Manuel. Ecco. Ma perché? 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 Non ho pagato l'affitto. Perché? Cioè, avevo qualche arretrato e mi aveva mandato la lettera all'avvocato. Però io non pensavo che arrivasse a questo. A questo. Non ci pensavo. Mannaggia quel porco, mannaggia. Mi dispiace. Vabbè, vado a prendere qualcosa in officina per aprire la porta, dai. Ma perché? La butti giù così? Non si può fare? Sì, si può fare. Poi dove vuoi dormire stanotte? Dai. C'hai ragione, c'hai. Cioè. Bravo! C'hai ragione. Simone, mi dispiace, scusami, sono molto imbarazzata. No, ma che dispiace a me. Che destino. Ecco qua. Ecco. Chi è? Ma sei arrivato adesso? Simone, ciao, dove sei? È successo un casino, sono qua da Manuel e Anita, li hanno sfrattati. Ah, e Anita come l'ha presa? Come l'ha presa? Male, è incazzata come una iena. Ma tagli il lucchetto, scusa, faccio io? Stai zitta. Eh? Stai zitta. Senti, stavo pensando, non possiamo dargli una mano a noi? Li invitiamo a stare in villa un po'. Beh, da, da noi? Beh, non, non so, non... Beh, finché le cose non si sistemano. Sì, ma non, non so se sia la cosa giusta da fare, non... Bah, ci sono tante stanze, dai. 
bravo. Che è sto rumore di, di catenacci, questo botto, cos'è? No, niente, è Manuel che ha sfondato la porta. Ha sfondato la porta? Vabbè, aspetta, mi sto arrivando. Ecco. Dado! Mamma, ciao. Sei no. appena arrivato, già te ne vai. Eh sì, purtroppo. Ma è successo qualcosa? No, a me personalmente no. Eh, Manuel, la mamma, sì. è stata sfrattata. No. Sì, purtroppo. Ma dai, ma non si può sentire. Dille di venire a vivere qui. Perché di venire a stare qui? E perché no? Eh, ci abbiamo una casa grande, scusa. E poi mi sembrava che la mamma di Manuel ti piacesse parecchio. Sì, sì, mi piace, confermo. Ma non è questo il punto. Perché mi dici di farla venire a vivere qui? Simone mi ha appena detto la stessa cosa. Avete parlato, vi siete messi d'accordo? Ma no, quando, scusa? Eh, ammetterai che però è strano, no? Ma perché è strano? Scusa. Io e Simone siamo uguali. Simone ha preso tutto da me. La generosità del cuore, la bontà d'animo, l'eleganza. E beh, vabbè, poi si sa, insomma, no? La bellezza. E da me cosa avrebbe preso? Eh, sai che non mi viene in mente niente. Ciao, mamma. Ciao, Dado. Ciao. Ciao. Perché no? Ma perché non possiamo invadere casa vostra, Dante? Dai, non, non va bene, non, non si può fare, dai. Ah, ma lo sfratto è esecutivo, ci sbattono fuori. Ma poi è una cosa momentanea, no? Fino a quando non mi rimettete in sesto. Eh. Eh. Ma io non, non mi voglio approfittare di te, di Simone, di tua madre. Ma non è una questione di approfittare. Allora, facciamo così. Io mi segno tutto, poi quando cominci a lavorare mi ridai indietro gli affitti arretrati. <ride> no. <ride> Ma che ridete? Scusate. Io voglio ammazzarmi e voi ridete. Ma è l'incoscienza della gioventù. Allora, facciamoci tutti una bella risata. Ma che, <ride> che fa ridere. bene a volte ridere. Eh? Eh, eh. Allora, io voglio oppormi a questo sfratto. Eh. Voglio un avvocato. E eh, senti, te lo ridico, è e se q t v Cioè, se bevono. Bravo. Senti, facciamo una cosa. Accetto io a nome della famiglia, vabbè. Eh, bravo, fai l'uomo di casa. Anzi, nei tuoi giri, diciamo, loschi, perché loschi sono. Vabbè. Magari conosci qualcuno che ha un, un furgone, ci può dare una mano col trasloco, ti viene in mente nessuno? Eh, ci sarebbe... Fragoroso. Eh. Eh, proviamo a chiamarlo, vediamo quanto vuole. Lo chiamo. Eh. Lo chiamo. Sì. Eh, Anita, ciao, sono Matilde. Ti chiamo da un convegno in centro. Matilde? Ciao, dimmi. Eh, senti, ho un po' un problema perché mi è saltata la simultaneista all'ultimo momento. Non è che puoi farmi la sostituzione tu? Ma è tanto, io non faccio le simultanee però, eh, Mati? Eh, lo so, però veramente sono nei guai. E eh, tra l'altro qui pagano benissimo, può darsi che ti richiamino. Allora, facciamo così. Eh, mi mandi la posizione, io mi faccio una doccia e vengo. Ok, ti ringrazio tantissimo, eh, ti aspetto, a presto. Ciao, grazie, grazie tante, eh, ciao. Beh. Devo andare in centro per un, un lavoro, una mia amica, poi ti dico, ma accompagni? Eh certo che ti accompagni. Davvero? Sì. Bravo. Mi faccio una doccia sì, veloce. Sì, eh? Intanto noi ci organizziamo oltre solo. Faccio qui. veloce, faccio tutto. Vai, 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 vai. Vai, chiamiamo questo clamoroso. Fragoroso, sì. Fragoroso. Si chiama Fragoroso. Eh, vai. Grazie. È una bella cosa. Aspetta, aspetta. Il, il, il casco, il casco. Vai. Dai, Aiutami. Aspetta, aspetta. Vai. Ciao. 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 Mm. Mm. Ah. Ecco, adesso che faccio qua? di partecipare al convegno. Si figuri, ho preparato il mio intervento in inglese come d'accordo. Va benissimo, tanto per il pubblico in sana c'è un servizio di traduzione simultanea. Ottimo. Vi ringrazio molto dell'invito. Ho seguito molto attentamente le scelte del vostro gruppo e mi complimento.
Senta, senta, scusi, posso lasciare questi caschi? Chi solo un secondo, telefonata urgente, torno subito, mi scusi, eh? Mi scusi. Pronto, avvocato? Sì, bu buongiorno, se l'ho chiamata io perché, allora, la preside ha mandato una raccomandata sia al giudice che al tribunale e pare che le cose siano andate molto bene, eh? Due cosette, eh? Capito, la casa l'abbiamo affittata retata, se dovevamo trasportare pure la mastoviglia alla lavatrice erano cazzi, no? Vedi che posto, eh? Stavolta avevo sbortato, ma noi Hai visto, frego tu. Eccoli, i miei bellissimi ragazzi. Ciao, nonna. Manuel, caro. Buongiorno, signore. E la mamma? La mia mamma arriva più tardi, anzi, la volevo pure mm. ringraziare a nome suo perché ci è stata veramente una grande mano. Ma figurati, tesoro. <ride> Io qui sono un ospite, sai? E per dirla tutta, anche Dante lo è, perché la casa è della mamma di Simone. Vero, ma ero dimenticato che sei tu lo sporco capitalista. Mm. Capitalista è nulla tenente, ricordati. Ehi! Oh! E come te dà una mano? Scegli me sto qua dentro, il fiombo. Ma chi è questo? Eh, lui è il fragoroso, è un amico, purtroppo urla sempre, lo scusi. Mm. Ciao, signor. Ciao, caro, ciao. Fragoro, non devi urlare, sei morto! C'è sta qua dentro un cadavere? Che... No, c'è sta nei libri di mia madre, va bene. Ok, ok, vado in filo, dammi una mano, però. Sì. Ringrazio i convenuti per il loro intervento. E spero che presto ci si potrà rivedere. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie. C'è una faccia? Eh? No, no. Un po' d'ansia perché è tanto che non facevo le simultanee. Eh. Però tutto bene. Come è andata? Eh? Bene, bene, me la sono cavata. Te l'avevo detto. Andiamo, Dante. Eh. Aspetta, una... mi fai girare la moto? Sì. Che è sta fretta? Perché c'è sta fretta? No, nessuna fretta, che eh. non voglio incontrare Matilde. Perché? Perché quella è una cara ragazza, eh. però c'ha una chiacchiera. Sì, eh? Sì. Eh. Vai. Ci sei? Uh -huh. Vai. Sì, anzi la simultanea era di ottimo livello. Può far avere i nomi delle traduttrici alla mia segretaria? Eh? Certo. Senta, chi traduceva dall'inglese? Anita Ferro, è una collega molto brava. Vi faccio avere il suo numero. <ride> Volentieri. Grazie ancora. Arrivederla, arrivederci, a presto. Proprio bello qua, sono contento che ci siamo trasferiti. Anche se dobbiamo dormire in stanza insieme? Ma perché ti dispiace a te? No, anzi, mi fa piacere. Dormiamo insieme, non ti fa venire le idee, eh? Che strane idee, anzi. Come diceva il poeta, l'abisso della passione è crollato. L'incidente è chiuso e la barca dell'amore si è spezzata. Che poeta è questo? Majagowski. Chi? Majagowski. Ma coglioni. <ride> Arrivati. Ecco qua. Voilà. Ciao. Ciao. Come andato il trasloco? Bene. Bene, tutto a posto. <ride> Anita! <ride> Virginia, ciao! Un piacere vederti! Ciao mamma! Sono così felice che tu abbia deciso di venire a vivere qui! Guarda Virginia, io non so come ringraziarti, anzi scusa per tutto questo disturbo. Ma figurati, stai parlando con una che è vissuta tutta la vita nel disordine tra una tournée e l'altra. Per me il caos è vitale, capisci? Ciao mamma! <ride> Dado! Sì, ciao! Ci sono anche. E poi ti dirò una cosa, vivere con due uomini è molto noioso. Eh, ma guarda che anche con uno non è una passeggiata, te l'assicuro. <ride> Comunque adesso siamo in due contro tre. Andrà tutto meglio. Vieni tesoro che ti offro un tamarindo. Bene, tamarindo. Non, non so cosa sia. <ride> Voi sapete cos'è un tamarindo? Mai sentito. Il tamarindo non è quello sciroppino che mi dava quando ero piccolo. Quella cosa dolciastra schifo. Solo zucchero. Eh. Vado anch'io. Tamarindo. Rindo. Ciao, come va? Eh, mamma ti ha voluto mettere per forza qui e poi ti tutto qua. C'è anche il bagnetto, se è piccolina, però mi sembra carina. No, ma che piccolina, Dante, va benissimo. Okay. Eh? Perfetta. No, no, bene. I ragazzi qua stanno in fondo? Sì, in fondo qua a sinistra, stanno proprio qua. Bene. 
No, no, è proprio bella, sto bene. Che? Dai, come che? Eh, dai. Eh, che do, che ti do? Ma non fa niente, dai. Eh, no, no. Eh, so, eh. Questo era un po' più difficile mantenere sto segreto. Eh, ah, lo so, però eh, non sono ancora pronta. Eh, ma prima o poi andrà detta sta cosa, no? Sì, eh. però non adesso. Ah. Prendeteci ancora un po' di tempo. Mm. Va bene? Senti, c'è avuto una giornata davvero faticosa. Lo so. Io vorrei andare a riposarmi. Va, va bene. Ah. Ma manca il bacetto da buona notte, no? Bacetto. Ma certo, eh. amore. Sì. Vabbè. Ciao. Sto qua io, eh? Sì, Sto qua. non so, ho mai detto. Ciao, buonanotte. Ah, eh, però così non va... Amore. No, ti volevo fare una domanda mia un po'. Dimmi, dimmi. Ma non è che niente, niente c'è la tresca col professore? Ma che sei scemo? Ah, la tresca col professore, mamma. Eh. Ma che te sei impazzito? Vedi, Anna, te ne va. Non ti fa sentire, tra l'altro, ma sei figura di sì. me. Ma Dai. che c'hai allora? Che c'ho? Niente, perché che c'ho? Eh, che c'ho? Ce la faccio te quando sei storta. Eh. Ma non so storta, però... Tu lo so, guarda. Eh, io mi sento un po' un'intrusa qui, tutta sta ricchezza, sto benessere. Ma il professore e sua madre non c'hanno una lira, che ricchezza e benessere, di che stai a parlare, che stai a dire? Invece di dire stronzate, mi dai una mano con gli scatoloni, per favore? Sì. Dai. Domani, buonanotte. Eh? Ma c'hai ragione te, io sono stanca morta, faccio una bella doccia. E buonanotte al secchio. Arrivederci, grazie. Arrivederci, professore. Ciao, Dante. Marina, ciao, ciao, che bel taglio oh. di che stai bene? Grazie. Ma scusa, già hai finito il congedo matrimoniale, il viaggio di nozze come è andato? Tutto Beh, bene? in realtà no, non c'è stato poi nessun matrimonio, no. Ma che mi dici, che è successo, perché? E all'ultimo momento non me la sono sentita, avevo troppi dubbi, voglio dire, un conto è stare insieme, passare del tempo certo. così insieme, vedersi ogni tanto, scopare. Ho capito. No, dico scopare. Ah, ok. Eh, e un conto è stare sotto lo stesso detto per tutta la vita, io mi sono detto non lo potevo fare, ecco. Certo. ecco. Finiva che passavo la vita a tradirlo e questo non è bello. Assolutamente no. Ecco. E niente. <ride> Beh, allora ci vediamo a scuola. Sì, ok. Ok, ciao. ciao. È di là, è lì. Ah, è di là. Grazie. Faccio il prelievo e arrivo, eh. Buongiorno, eccoci. Ehi, ciao! Ciao! Figa per Ernesto Poggi, quinto C. L'anno scorso ero nella scuola che è stata accorpata la vostra. No, bene. Tu ti chiami Laura, vero? Sì, perché? Sono due giorni che ti punto. <ride> che mi punti? E che vuol dire? Che mi piaci. Senti, ti va di vederci fuori da scuola? Per favore, neanche ti conosco. Ma sì che mi conosci, mi sono appena presentato. Dai, andiamo solo a prendere qualcosa. Senti, mi lasci in pace? E perché dovrei lasciarti in pace, eh? Ciao, Laura. Tutto bene? Questo chi è? Ma che ne so, un cretino di quinto C. Ah sì? Allora fatti un giro cretino di quinto C. Ah sì? E che lo decide? Io. Ah, non sapevo che fosse la tua ragazza. Infatti non è la mia ragazza. Solo che mi stanno sul cazzo quelli come te. Che succede qua? C'è qualcuno che se vuole fa male? Beh ragazzi, per favore, non fate gli scemi. Andiamo in classe. Dai, andiamo in classe. Chi è quello lì? La classe con lei. Mi chiama Simone. Ok, sì, lo so pure io, ho fatto coming out l'anno scorso. C'è un segreto, mi sono fatto mettere sotto una femminuccia. Una femminuccia mica tanto, quello gioca a rugby. Sti cazzi che gioca a rugby? No. Buongiorno, ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao. Ryan, tu mettiti pure comodo, eh, tranquillo. Allora, prof, sto riposando le gambe, sennò dopo non corro. Eh, certo. Professor, buongiorno. Ah, buongiorno. La presidente mi ha lasciato sta busta per lei. L'aspettavo, grazie Gidio. Che c'è, l'ho detto giusto, no? Giustissimo. Eh. Professore, è la prima volta che mi chiama col nome mio. <ride> è meglio tardi che mai. Grazie. Prego, ci mancherebbe. Allora, ragazzi, oggi, per concludere la nostra lezione su Eraclito, ho voglia di portarvi fuori, quindi preparatevi. Vai. E dove andiamo adesso? Andiamo in periferia. Ragazzi, su, vai, vai. Vi eh, vedo fossilizzati. Vai, vai, vai. Periferia, Roma è tutta periferia. Prego, prego, vai.
Ragazzi, non so se ci avete fatto caso, ma l'autobus ci ha lasciati alla fermata Marx Hegel, due grandissimi pensatori, perché questo è proprio il quartiere dei filosofi, tant'è che non lontano da qui c'è via Le Kant, via Leibniz, via Schopenhauer, eccetera, eccetera. Ma in questo quartiere c'è anche un grandissimo carcere, noi abbiamo parlato molto spesso del concetto di libertà, ecco oggi voglio portarvi in un posto dove vive gente che la libertà appunto purtroppo l'ha persa, ok? Seguitemi! Oh ma quindi questa serve a San Basilio? Guarda la sua esperienza! Oh bello sto Senti, ho messo a confronto le date degli ultimi tre mesi in cui tuo padre dice di essere andato fuori Roma per cose sue e mia madre mi ha detto che doveva andare a fare delle traduzioni a dei convegni. Ma? E concilano, frate. No. Eh, te giuro. Beh, non è vero. Mm. Ma sarà un caso. Poi scusa, siamo così cretini di te che non ce ne siamo resi conto. Beh, non è che siamo sti due geni, che siamo sempre attenti. Siamo pure sfuggire qualcosa, eh. Eccoci qua, ragazzi se vi va facciamo colazione qui, I, no, i prodotti no. di questo baracchino sono completamente fatti dai detenuti, quindi panini, pizzette, torte... Eh, prof, sì. io però non ho capito perché ci ha portati in questo posto. Vi ho portati qui perché qui dentro alloggia un mio ex allievo che si chiama Mimmo e che Simone conosce già. Ah. Dai, chi ha fame ne approfitti adesso, su, vai, oh, vai, vai. Le detenzioni sono sempre così. No, qualche volta sono pure meglio. Bella, il succo se va bene. Io un succo d'arancia per favore. Io voglio di molto. Bella. Tu non mangi niente? Stronzo. Sei proprio uno stronzo. Che succede? Guardi Angelo che mi ha scritto da Padova. Eh vabbè, ma queste sono, sono cose che succedono. Se vuoi ne parliamo un po'. No, prof, non, non mi interessa, no. vorrei solo non essere qui. Comunque per fortuna che mamava, eh. Sono più deficiente di lui perché io ho creduto. Passato? Allora, vi vorrei chiedere, ragazzi, di aspettarmi un attimo qui, perché devo entrare a consegnare la lettera della preside, ok? Professore, oh, ma a che serve la lettera? Serve a far uscire Mimmo, perché ah. Mimmo, vi do questa notizia, Mimmo verrà tutti i giorni a scuola a lavorare come aiuto bibliotecario. Questa è una cosa che mi fa particolarmente piacere. Aspettate un attimo, torno subito. Vai. Il professor Balestro deve consegnare una lettera. Che ci fa grazie? Ciao, ciao. Che pensi? Ma niente. Ma niente è impossibile. Beh, per me è possibile. Io penso invece sempre a tante cose. Ad esempio adesso penso a quanto è atroce il carcere, a Luna, che non vorrei che piangesse. Io. E poi penso che quando t'ho visto con gli occhiali da sole sembravi il personaggio di un film. E che parte facevo? 
Eh, la killer. Ammazzare un botto di gente. Fico. 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 Ecco fatto. Mimmo sarà con noi, sono molto contento di questa cosa, ma prima di andare via vorrei tornare a bomba su Eraclito. Oh, Lui Matteo è ormai un appassionato eh. fan. Eh? Non ci dorme la notte. Eh. Che è stato il primo teorico del cambiamento. Il cambiamento è importante perché governa le nostre esistenze. E i romani che lo sanno bene hanno anche coniato un proverbio che dice amore e luna si non crescono calano. Eh? Secondo Eraclito le nostre esistenze sono sempre in movimento, scorrono continuamente, non ci bagniamo mai nello stesso fiume. Mm? E voglio fare un esempio più pratico. Eh, Nina, ecco, la Nina di oggi sicuramente non è come la Nina di ieri, del passato. No? E anche io, io non sono il professore simpatico, divertente, fa le battute come... Erano. No, perché durante quest'estate sono diventato uno stronzo e vi bacio tutti. Oh, sto scherzando. Sto scherzando. Sto scherzando. <ride> però, però, Eraclito ha ragione, ha ragione. Ecco, io vorrei parlare un attimo, se me lo permette, di Luna. Ecco, Luna, non so se avete notato, oggi è, è triste, è un po' giù. Posso dire perché? Tanto ormai l'hanno capito. È, è, è giù, è triste perché, perché è stata lasciata dal suo fidanzato. Sicuramente è una cosa brutta essere lasciati dal fidanzato, no? Però noi non possiamo saperlo. Come si chiama il tuo fidanzato? Angelo. Angelo ha cominciato a lavorare, no? Quindi avrà conosciuto altre persone e sicuramente non è più quello di ieri, non è più quello che Luna conosceva. E questo perché? Perché noi non rimaniamo quello che eravamo nel passato, chiaro? No, io non sono d'accordo con Eraclito. Perché? Perché io mentre lui mi tradiva non sono cambiata. Sono rimasta uguale a prima, anzi sono più brutta e più deficiente di prima. Ma non è vero! Ma, non... Ma gli dite qualcosa per più. Ma perché devi dire questa cosa? Non è vero, vieni con me, vieni con me. Dai, andiamocene, sono qui che arrestano tutti. No, no, c'è del professore, l'italiano. L'italiano? Ah, ok. Anita, alla fine, dopo il caos di questi giorni, non c'è più detto. Ti hanno preso per il lavoro in libreria? Sì, sì, sì. Mm. E il signor Ardenzi mi ha assunta. Bello! Che si brindi all'assunzione! Sì! No, ma è un lauretto così, part time. Eh, brindiamo lo stesso. Tesoro, non importa, le librerie sono la salvezza del mondo. Mamma esagera sempre. Oh, lo sai che invece sono d'accordo con lei? Sì, eh? Sì. Ma in che senso, scusa? Nel senso che finché ci sarà una libreria aperta, potremo sperare di diventare migliori. Ecco, mamma, se potessimo evitare questa filosofia spicciola, noi saremmo tutti mm. più contenti, credo. In verità, avere una libreria come quella sarebbe il mio sogno. Mm. Sì, sì. Cambierei un sacco di cose, eh. Infatti servirebbero troppi soldi. Tipo quanti? Non lo so. Ma che ridi? Niente, ma niente. Io vorrei mettere una sala da te. Mm -hmm. Piccolina, e mi piacerebbe moltissimo mettere un angolo dove la gente possa sedersi a leggere. Mm, bello. Vero? 50.000 euro? No, che ci fai con 50.000 euro? È poco. Ho capito, ma me lo dicevi, domani andavo a fare una spaccata in una gioielleria, che ne so. Eh. No, no, no. Cos'è una spaccata? Ma, ma niente. È un colpo di piccone su una vetrina, così da bene anticipo, no? Poi te apri in mutuo. Ma no. È la rapina. Basta. Mm. Sta scherzando, ragazzi. Certo. Sì, va bene, avevo capito. Mm. Dai, su. Niente, non niente. Scusa, eh, però... I ragazzi hanno spento la luce mezz'ora fa e eh, io non mi fidavo di uscire. Ma vedi che a me questa cosa che dobbiamo nasconderci come due adolescenti mi diverte. A me... Eh, mi diverte. Sì? Sì. No, a me no. Perché? Ma non lo so, perché... Boh, la mia adolescenza è stata un disastro, quindi non ci voglio tornare. No, a me piacerebbe tornarci. Sì? Sì. Volevo dirti una cosa. Mm -hmm. È una cosa brutta. No, no. No. Ti ricordi quando... Ma hai accompagnato in moto a quel convegno? Sì. E ti ricordi che io ti stringevo forte? Sì. Davvero te lo ricordi? Eh, certo, mi ricordo. Eh. Ecco, ehm, 
sai perché lo facevo? Perché a me mi sembra già un miracolo quello che mi è successo, che ti ho conosciuto, che mi sono innamorata di te. E allora io ti stringevo perché non volevo che tu andassi via. Non volevo che tu volassi via, come un po' sono volati tutti i sogni della mia vita. Oddio, che cosa brutta che ti ho detto. No, hai detto una cosa bella. No. Sì, sì. E poi io non volo via. Che ne sai? Non volo via. L'hai visto? L'ho visto, sì. Mi costa guardare gli alberi. Certo che tuo padre è veramente intruso e non se ne fa scappare manco una, oh. Peccato che uno in questo caso è tua madre. E che devo fare? Mi devo ammazzare? Io lo di tutti quei coglioni che ci ha avuto per tutta la vita. Non ti preoccupare per me. Mica mi preoccupo per te. Mi preoccupo per lei. Mi fa piangere tutta. A partire da mia madre. Io dopo tutto questo tempo ancora mi chiedo perché ci dovevo proprio avere una madre così. Ma che sei scemo? Fino a un momento fa eri contento per mio padre. Capito? Era meglio se si piava, che ne so, un chirurgo plastico, però va bene pure il professore di filosofia. Non volo via. Senti, ce ne andiamo, non voglio vedere insieme un porno. Manco io. E... con tutto che gli voglio bene a tuo padre. Se la fa piangere col corco, sai? Fai pure. Via libero. Mamma mia, ti prego, basta, andiamo. Mamma, ti prego, dimmi che non ci stanno i cinghi. Ma quali cinghi? Sono terrorizzato, dai cinghi, dai. Ragazzi. No. Che state a fare? Eh, no, che state a fare voi qua, nascosti come due... Che ci spiate? Eh. Beh. Vabbè, dai, non te. Eh. Allora, le cose stanno come le vedete. Eh. Però non è che noi abbiamo bisogno del vostro permesso. Manca farsi becca con sorcio in bocca. Complimenti per il linguaggio raffinato. E questa è colpa sua. Ah, sicuramente. Sì, sì. E voglio solo sapere una cosa. È una roba seria. Ma che è l'inquisizione? <ride> sì o no? Sì, è una cosa seria. Sì, è una cosa seria e comunque non è una cosa che dovreste chiedere voi, oltretutto. Cioè? Cioè, ce lo dovremmo chiedere soprattutto io e lei, no? No? Cioè, farci delle domande, immaginare cosa può diventare un... Papà, non mi sembra il momento di far filosofia. No, neanche io ho capito. Che dobbiamo fare io e te? Vabbè, eh, fate, finta che no, fate finta che non ho detto niente. Beh. Ok, però il succo poi di questa questione è che io, Anita, e le... Le voglio tanto bene. Io. Ecco qua. <ride> Davvero, ma? Sì, veramente, sì. Non è una delle cose tue, un po' così? No, non è niente di mio. Non so perché non so stare. Per me va bene. <ride> non dici niente, Simone. Mi sa che è avanzato un po' di gelato. Ah. Anzi, sono sicura, lo vado a prendere. Vieni, okay. dammi una mano. Vieni. A me mi va il gelato, però stai svagato. Mamma. Eh no, stai svagato. Che gusti ci stanno? Eh, mamma lo sa. So. No. Ve lo dico io. Ma non è una cosa che si può dire per, per interposta persona, anzi. Eh, ti prometti una cosa? Dipende. Non la fa soffrire. Te lo prometto. Mi piace lei. Eh, anche a me tanto. E poi così. Te la dico. Te la dico. Natale in un qualsiasi lunedì. Unirì che toglie le catene al mondo in fondo. Un inganno non è. È solo.